வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் கரிம வேதியல்ல ஹைட்ராக்சி சேர்மங்கள் பாடத்தில் நம்ம கிளைக்கோலின் நீரகற்றும் வினைகள் இந்த பாடப்பகுதியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இந்த கிளைக்கோலின் நீரகற்றும் வினையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து வேறு வேறு நிபந்தனைகளில் வேறு வேறு விளைப்பொருளை உண்டாக்குது சரி நீரகற்றும் வினைன்னு நமக்கு தெரியும் ஆல இந்த கிளைக்கால் மூலக்கூறுலேருந்து நம்ம நீரை நீக்கணும் அப்போ நீரை நீக்கிறப்ப அங்கே கண்டிப்பாக வேறு விதமான விளைப்பொருள்கள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கிளைக்கால் என்பது ஒரு டைஹைட்ரிக் அல்கஹால் டைஹைட்ரிக்னு என்னது ரெண்டு ஓஹெச் தொகுதி உள்ள அல்கஹால் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன தெரியணும்னா கிளைக்கால்னா அதோட மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு தெரியணும் அதில் ரெண்டு ஓஹெச் தொகுதிகள் இருக்குன்னு தெரியணும் இப்போ நீர் அகற்றணும்னா கிளைக்கால் மூலக்கூறுலேருந்து நீரை நீக்கணும்னு தெரியணும் சரியா இப்போ இந்த நீரகற்று வினைகள் மூன்று வேறுபட்ட நிபந்தனைகளில் மூன்று வேறுபட்ட விளைப்பொருள்களை கொடுக்குது சரியா அப்போ முதல்ல நமக்கு அந்த மூன்று வேறுபட்ட நிபந்தனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா உள்வாங்கிக்கணும் சரியா இந்த மூன்று வேறுபட்ட நிபந்தனைகள் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒன்று வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் நம்ம கிளைக்கோலை சூடுபடுத்தணும் ரெண்டாவது நிபந்தனை பார்த்தீங்கன்னா நீர்த்த எச் டூ எஸ் ஓ ஃபோரிலோ அல்லது நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைட்லேயோ இந்த கிளைக்காலை நம்ம வெப்பப்படுத்தணும் மூன்றாவது நிபந்தனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடர் ஹெச் டூ எஸ் வெப்பப்படுத்தணும் அல்லது வாழை வடிக்கணும் அப்போ என்ன ஆகும் சரியா வாழை வடித்தல் அப்போ வந்து வேறு வேறு பொருள்கள் வந்து நமக்கு விளைப்பொருள்களாக கிடைக்கும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் ஸோ முதல் கண்டிஷன் என்னது எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் நம்ம சூடுபடுத்தணும் கரெக்டா ரைட் இப்போ இதுக்கு கிளைக்கால் வேணும் கிளைக்கால் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆக்சுவலாக கிளைக்காலோட ஐயு பேக் பெயர் என்னது ஈத்தேன் ஒன் டு டை ஆல் சரியா சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இப்போ ஏன் ஈத்தன்னா ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அதனால ஈத்தன் இது ஒன்றாவது இடம் இது ரெண்டாவது இடம் ஒன்றுலேயும் ஓஹெச் இருக்கு ரெண்டுத்துலேயும் ஓஹெச் இருக்கு அப்போ கம ஒன் டு ஈத்தன் எப்படி வேணா சொல்லலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு அல்கஹால் ஒரு அல்கஹால்னா நம்ம வெறும் ஆள்னு முடிச்சிருவோம் இங்கே ரெண்டு அல்கஹால் இருக்கு டயால் சரியா இப்போ இது கூட என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு கெல்வினில் நம்ம இதை சூடுபடுத்துகிறோம் சூடுபடுத்தினா என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மூலக்கூறுலேருந்து நீர் மூலக்கூறு வெளியேறும் பாருங்கள் நீர் ஹெச் டூ ஓ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியணும் தனியா சரியா அப்போ மைனஸ் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ மூலக்கூறு வெளியேறினா இப்போ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓ அப்போ இதை மாதிரி இதை என்ன சொல்வோம் இந்த மாதிரி ஒரு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வந்தால் அதை என்ன சொல்வோம்னா ஈபாக்சைட் அப்படின்னு சொல்வோம் இப்போ இதுக்கு வந்து என்ன ஐயுபேக் பெயர்னா இது வந்து இபாக்சி இந்த தொகுதிக்கு பேர் இபாக்சி இப்போ இந்த இபாக்சி தொகுதி ஒன்னாவது கார்பன்லேயும் ரெண்டாவது கார்பன்லேயும் இருக்கு அதனால ஒன் டூ இபாக்சி ரெண்டு கார்பன் இருந்தா அது எந்த அல்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தேன் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு ஆக்சிரேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு கேள்வி கேட்குறப்ப நேரடியாக வந்து எத்திலீன் கிளைக்காலை எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று கேள்வின் வெப்பநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்காம ஆக்சிரேனை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஆக்சிரேன் உருவாகும் வினையை விவரி இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ இதில் இருக்க இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்க இந்த சமன்பாட்டில் இருக்க அத்தனை விஷயங்களும் நமக்கு நல்ல மனசில் பதிகிறப்ப அவங்க எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியும் இல்லையா இப்போ ரெண்டாவது நிபந்தனை எனது நீர்த்த ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோ அல்லது நீரற்ற இதில் ஏதோ ஒன்று போடுறோம் நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைட் இப்போ கிளைக்காலை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் டூ ஓஹெச் சிஹெச் டூ ஓஹெச் இது கூட நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைடை ஆட் பண்ணுறோம் இங்கேயும் 
நீர் முளைக்குறு தான் வெளியில் போகப்போகுது ஆனால் இங்கே வேறு மாதிரி போகப்போகுது அதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்கே ஹெச்சு ஓஹெச்சு இந்த ஓஹெச் தொகுதிகள்லேருந்து போச்சு இல்லையா இப்போ இதில் ஓச்சு இதில் ஓச்சு இதிலேருந்து எச்சிட்டு ஓ போச்சு இப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னது நம்ம நீர்த்த நீரற்ற ஜிங்க்ளோரைடோ அல்லது நீர்த்த ஹெச்டூஎஸ்ஓஃபோரோ சேர்த்து வெப்பப்படுத்துகிறப்ப இதை ஒரு குழாயில் போட்டு மூடப்பட்ட குழாயில் போட்டு வெப்பப்படுத்துவாங்களாம் அப்போ என்னென்னா இங்கேயும் நீர் முளைக்குறு போகும் ஆனால் எங்கேருந்து போகுதுன்றது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாருங்கள் இங்கேருந்து ஒரு ஓஹெச்சும் இந்த கார்பன் அணுக்கிட்ட இருந்து ஹைட்ரஜனும் நீராக நீங்கும் புரியுதா இந்த எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில் சூடுபடுத்துறப்ப நீர் முளக்கூறு போச்சு ஆனால் அந்த நீர் முளக்கூறு ரெண்டுமே ஓஹெச் தொகுதியிலேருந்து போச்சு ஆனால் நீரற்ற ஜிங்க்ளோரைடை போட்டு வெப்பப்படுத்துகிறப்ப இங்கேயும் நீர் முளக்கூறு போகுது ஆனால் ஓஹெச்சில் ஓஹெச் வந்து ஓஹெச் தொகுதியிலிருந்தும் ஒரு ஹைட்ரஜன் அதற்கு தேவையான இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த கார்பனோடு நேரடியாக க பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஹைட்ரஜன் அணுலேருந்து போச்சு அப்போ என்ன விளைப்பொருள் உண்டாகும்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்கள் இங்கே ஓஹெச் போயிடுச்சு அப்போ மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது சிஹெச் டூ இருக்குது கரெக்டாக இங்கே இங்கே ஒரு பிணைப்பு இருக்குது நான் பிணைப்பை போட்டுட்டேன் இங்கே சிஹெச் ஓஹெச் சரியா இப்போ அப்போ இங்கே ஒரு ஓஹெச் எடுத்துட்டோம் இங்கே ஒரு ஹெச் எடுத்துட்டோம் கரெக்ட் தானே அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு கார்பன் அடுத்தடுத்த ரெண்டு கார்பன்லேருந்து ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் போச்சுன்னா அங்கே அல்கின்னு உருவாகும் ஸோ இங்கே உருவான அல்கின் வந்து இது இது ஒரு நிலைப்பு தன்மை அற்றது எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு கரிம சேர்மத்தை பிராக்கெட்டில் போடுறோம்னா அது நிலைப்பு தன்மை அற்றதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் வந்து பாருங்க இது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு கார்பன் இருக்க ஒரு அல்கீன் அப்போ ஈத்தீன் அதில் ஓஹெச்சிருக்கு அப்போ ஈத்தினால் அல்லது எத்தினால் இப்படி சொல்லலாம் இல்ல என்னோட அறிமுக வீடியோல சொல்லியிருப்பேன் நான் சி ஹெச் டூ டபுள் பான் சி ஹெச் இந்த மாதிரி தொகுதி வந்தாலே அது வைனைல் அர்த்தம் இந்த வகைப்படுத்துதல்ல கூட நம்ம இந்த அல்கஹால் பத்தி பார்த்திருப்போம் ஓஹெச் சேர்ந்திருந்தா இதுக்கு பேரு வைனைல் அல்கஹால் வைனைல் இப்ப இங்க ஒரு இடமாற்றம் நிகழும் இடமாற்றம்னா இவங்க நிலைப்புத்தன்மை இல்ல இந்த இந்த மூலக்கூறு எத்தினாலுக்கு நிலைப்புத்தன்மை இல்லாததுனால இங்க இருக்க ஹைட்ரஜன் சிலது என்ன பண்ணுது அதுவே இடம் மாத்தி உக்காந்துக்கிட்டு நிலைப்புத்தன்மை உடைய மூலக்கூறாக மாறுகிறது அப்ப அப்படி பாக்குறப்ப இந்த ஹெச் இங்க ஓக்கு ஹெச்சுக்கு நடுவுல பாண்ட் இருக்கும் இல்லையா இந்த பாண்டு ஆக்சுவலா இந்த பாண்ட் வந்து இங்க வந்துருது இங்க ஒரு ஓக்கு ஹெச்சுக்கு நடுவுல இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கும் இந்த பாண்டோட இந்த ஹைட்ரஜன் போய் இங்க போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க சி கியூஸ் இந்த ஒரு பாண்ட் இங்க ஒரு பாண்டு போயிடுச்சு அதனால சி ஹெச் போட்ட சரியா இந்த பாண்ட் இங்க வந்துருதா அதனால டபுள் பாண்ட் ஆயிடும் ஹெச் போயிடுது எங்க போயிடுது ஏற்கனவே இங்க ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு இப்ப இந்த ஹைட்ரஜன் ஒண்ணு வந்துருச்சு அப்ப மூணு ஹைட்ரஜன் ஆயிடுச்சு இங்க டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது என்ன உங்களுக்கு இந்த மூலக்கூறு பார்த்தாலே தெரியணும் இதுக்கு பேரு அசிட்டால்டிஹைடு அசிட்டால்டிஹைட்னா எத்தனல் அதாவது அல்ல முடியும் நல்ல முடியும் இது ரெண்டு கார்பன் இருக்கு அதனால எத்தனல் இது வந்து அதோட ஐயு பேக் பெயர் சரியா இப்போ எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு கெல்வின் வெப்பநிலையில நம்ம சூடுபடுத்துறப்ப நமக்கு ஈபாக்சைட் கிடைச்சிச்சு நீரற்ற ஜிங்க்ளோரைடு அல்லது நீர்த்த ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் கூட சேர்க்கிறப்ப நமக்கு ஒரு ஆல்டிஹைட் கிடைக்குது இப்போ கடைசி நிபந்தனை அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் போட்டு வாழை வடிக்கும் பொழுது என்ன விளைப்பொருள் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போமா இப்போ அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் கூட சேர்ந்து அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோருடன் வாழை வடித்தல் சரியா இப்போ அப்போ வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டு மூலக்கூறு இங்கே வந்து என்ன நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இங்கே ரெண்டு மூலக்கூறு வினையில் ஈடுபட போகுது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச் வந்து இப்போ அந்த நீர் போகுது இல்லை நீர் வந்து ஹெச் டூ ஓ போனது வந்து அந் அந்த ஓஹெச் தொகுதியிலேருந்து தான் போக போகுது 
இதில் ஒன்றும் இல்லை நம்ம இந்த மூலக்கூரை வந்து எப்படி எழுதணும் இந்த எத்திலீன் கிளைக்கால் மூலக்கூரை இப்போ மடக்கி இந்த ரெண்டு இதுலையுமே எழுதணும் இல்லையா அந்த மாதிரி எழுதாமல் நேராக எழுதணும் ரெண்டு மூலக்கூரை இப்போ இது எப்படி நம்ம நேராக எழுத முடியும் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சரியா ஓஹெச் ஓஹெச் இதான் நம்ம நேராக எழுதுறது கரெக்டாக பாருங்கள் இது அப்படியே மடக்காமல் நான் நேராக எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு மூலக்கூறு வேணும் அப்போது சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓஹெச் இது உங்களுக்கு எப்படி எழுதி காட்டுறதுன்றதுக்காக நான் எழுதுந்தது இது ஒரு மூலக்கூறு இதே மாதிரி இன்னொரு மூலக்கூறு இதுக்கு நேரம் அப்படியே எழுதிடணும் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓஹெச் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடர் ஹெச் டூ எஸ் எஃப் ஒர்க் கூட போட்டு வாழை வடித்தல் செய்கிறோம் அப்பையும் ஹெச் டூ ஓ மூலக்கூறு இதிலேருந்து என்ன ஆகும் வெளியில் போகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஹெச் இங்கே இருக்க ஓஹெச் இங்கே இருக்க ஹைட்ரஜன் கூட போகும் சரியா இங்கே இருக்க ஓஹெச் இது இங்கேருந்து ஹைட்ரஜன் கூட போயிடும் இப்போ இங்கே ஓஹெச் போச்சா அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் போகும் இங்கே ஹைட்ரஜன் போச்சா இங்கே ஓஹெச் போகும் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டும் சேர்ந்து வெளியில் போயிடும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வெளியில் போயிடும் ஸோ அப்போ மைனஸ் எத்தனை ஹெச் டூ ஓ ரெண்டு ஹெச் டூ ஓ ஏன்னா அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் நம்ம போடுறோம் இப்போ மிச்சம் இருக்கிற அந்த மூலக்கூறை நம்ம அப்படியே எழுதணும் பாருங்கள் மேலே ரெண்டு சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இருக்குது கீழே ரெண்டு சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ இருக்குது நான் அதனால் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ எழுதிட்டேன் சரியா இப்போ இங்கே ஓ ஹெச் போச்சு இங்கே ஹெச் போச்சு மிச்சம் இங்கே என்ன இருக்குது ஓ மட்டும்தான் இருக்குது இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கே ஹெச் போச்சு இங்கே ஓஹெச் போச்சு மிச்சம் என்ன இருக்குது ஒரு ஓ மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது தான் இந்த அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓஃபோர் கூட வாழை வடித்தல் செய்த பிறகு நமக்கு எத்திலீன் கிளைக்கால்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய விலை பொருள் ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒன் ஃபோர் டை ஆக்சேன் சரியா ஸோ இந்த விளைப்பொருள் தான் உண்டாகுது இதுதான் கிளைக்காலின் நீரகற்றும் வினைகள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும் கிளைக்காலோட ஃபார்முலா தெரியணும் மூன்று விதமான நிபந்தனைகள் இங்கே இருக்குன்றது தெரியணும் இந்த மூன்று விதமான நிபந்தனைகளில் மூன்று வேறுபட்ட விளைப்பொருள்கள் உண்டாகுதுன்னு தெரியணும் அப்போ முதல்ல வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு கேள்வின் வெப்படையில் சூடுபடுத்துகிறோம் அடுத்தது நீர்த்த ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அல்லது நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைடோட சூடுபடுத்துகிறோம் அடுத்தது அடர் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வாழை வடித்தல் செய்கிறோம் சரியா எழுநூற்றி எழுபத்தி மூணு கேள்வின் வெப்பநிலையில் சூடுபடுத்தும் பொழுது நமக்கு ஆக்சிஜன் அல்லது ஒன் டூ இபாக்சி ஈத்தேன் கிடைக்குது நீரற்ற ஜிங்க் குளோரைட் கூட சூடுபடுத்துகிறப்ப நமக்கு வந்து அசிட்டால்டு ஹீட் கிடைக்குது மூன்றாவதாக அடர் ஹெச் டூ எஸ் ஓ ஃபோருடன் வாழை வடித்தல் செய்யும் பொழுது ஒன் ஃபோர் டை ஆக்சைன் கிடைக்குது இப்போ இந்த இந்த வினைகள்லாம் நம்ம படிக்கிறப்ப நேரடியாக அப்படியே உடனே வினையை மட்டும் படிக்காமல் முதல்ல மனசில் ஒரு உருவாக்கம் செய்யணும் நீரகற்று வினைனா இந்த மூன்று நிபந்தனைகளில் இந்த மூணு விளைப்பொருள்கள் உண்டாகுதுன்றதை முதல்ல மனசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வினைகளை படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து இது மறக்கவும் மறக்காது மனசில் ஈஸியாக பதிஞ்சிடும் சரியா